வணக்கம் சொக்கலையும் பள்ளியப்பன் டைரக்டர் பிரகலா வெல்த் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இன்னைக்கு வந்து ஃபண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் செக்ஷனில் பன்னெண்டாவது எபிசோடு அதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐசிஐசிஐ ப்ரூ ஈக்குட்டி அண்ட் டெட் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைப்ரிட் ஃபண்டை பற்றி தான் ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் ஈக்குட்டி அண்ட் டெட் ஃபண்டு பழைய காலத்தில் வந்து இது பேலன்ஸ்டு ஃபண்டு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து அக்ரஸிவ் ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் இந்த ஃபண்ட்ஸ் வருது இது ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஃபண்ட்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்க புள்ளி விவரம் வந்து இருபத்தி ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நடத்தக்கூடிய நிறுவனம் ஆஸ் த நேம் எம்ப்ளாய்ஸ் ஐசிஐசி ப்ரூடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் முதலீட்டு காலம் ஜென்ரலி ஐ வுட் சே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது இருந்தால் நல்லது அப்படின்னு நம்ம புள்ளி விவரம் எடுத்த தேதி அன்று சென்செக்ஸ் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சு நிஃப்டி வந்து பதினாறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஃபண்டு வந்து ஒரு அக்ரஸிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்டு அப்படிங்கையில் வந்து பாண்டுகள் மற்றும் பங்குகள் ரெண்டுலையும் முதலீடு செய்யும் அக்ரஸிவ் ஹைப்ரிட்னா மினிமம் வந்து அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து பங்குகளில் இருக்கணும் ஆல்வேஸ் ஸோ இந்த ஃபண்டு வந்து மினிமம் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வச்சுக்கோம் மேக்சிமம் எண்பது பர்சன்ட் வச்சுக்கோம் பங்குகளில் ஸ்டாக்ஸில் ரிமைனிங் வந்து பாண்டுகளில் வச்சுருப்பாங்க அட் டைம்ஸ் வந்து யூனோ டெரிவேட்டிவ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷனும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எடுத்துக்குவாங்க அந்த எக்ஸ்போஷரும் எடுத்துக்குவாங்க பங்கு சார்ந்த முதலீடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ராஸ் ஆல் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அதாவது லார்ஜ் கேப்பு மிட் கேப்பு ஸ்மால் கேப்பு எல்லாத்துலேயுமே முதலீடு செய்வாங்க அது மாதிரி செக்டார்ஸும் எல்லா செக்டார்லேயும் முதலீடு செய்வாங்க எது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது எது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இவங்க வந்து அந்த செக்டாரை சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அந்த ஸ்டாக்ஸை சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ கரண்டாக இருக்கக்கூடிய அக்ரஸிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸில் ஒன் ஆஃப் த டாப் பெர்ஃபார்மர்ஸ் டாப் குவார்டில் பெர்ஃபார்மர்ஸ்னு தாராளமாக சொல்லலாம் இந்த ஃபண்டை ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஸ்கீம் டெட்டு பாண்டுகளை எப்படி பண்ணுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டுகளில் வந்து டபுள் ஏ அண்ட் எபவ் இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் ரேட்டிங் வந்து டபுள் ஏ அண்ட் எபவ் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபண்டு வந்து முதலீடு செய்யும் அண்டு இன்னும் ஓரளவு நல்ல ஒரு டீசெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்க மாதிரி பார்த்து முதலீடு செய்வாங்க அண்டு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்லேயும் முதலீடு செய்வாங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸு குவாசி கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸு கார்பரேட்ஸு மல்டி லேட்ரல் ஏஜென்சிஸ் எல்லாத்துலேயுமே முதலீடு செய்வாங்க அந்த அந்த பாண்டுகளில் புறாவுமே முதலீடு செய்வாங்க ஃபண்டு ஆரம்பித்த தேதி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது நவம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி கரண்டாக கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை இந்த ஃபண்டு அலோன் நிர்வகிச்சிட்டு வர்றாங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தோரு கோடி என்ஏவி குரோத் ஆப்ஷனுடைய என்ஏவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினேழு ரூபாய் தொண்ணூத்தெட்டு காசு ரிஸ்க்கு அளவு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டியை விட குறைவு ஏன்னா இங்கே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பர்சன்ட்டாவது பாண்டுகள் வச்சுருப்பாங்க ஆர் அட் டைம்ஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் பாண்டுகளில் போவாங்க ஸோ அப்படிங்கிற நிஃப்டி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்டாக் போர்ட்ஃபோலியோ இது வந்து அறுபத்தஞ்சு டு எண்பது பர்சன்ட் தான் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி த ரிஸ்க் லெவல் கோஸ் டவுன் நிஃப்டியை விட குறைவாக தான் இருக்கும் ஃபண்ட் மேனேஜர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டாக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கரன் நரேன் நம்ம சேனல்லையும் அவரை ரெண்டு மூணு தடவை இன்ட்ரிவியூ எடுத்திருக்கோம் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்த கண்ட்ரி ஸோ டெட் சைடுக்கு வந்து மித்ரு கால கலாவாடியான்னு சொல்லிட்டு டெட் சைடுக்கு இருக்கார் ஃபண்ட் மேனேஜரு போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கும் மொத்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ பி விகிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இந்த ஃபண்டு வச்சுருக்கக்கூடிய பாண்டுகளின் சராசரி ஆவரேஜ் கிரெடிட் ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஏ ஃபண்டினுடைய பீட்டா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் அது எதை குறிக்குது அப்படின்னா நிஃப்டியை விட குறைவான ரிஸ்க்கு நிஃப்டிக்கு வந்து பீட்டா வந்து ஒன்று இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவனு ஆல்ஃபா வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன்று டேர்ன் ஓவர் வந்து ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்ட்டு டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆஃப் யூனோ பையிங் செல்லிங் பாண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ குறைந்தபட்ச மொத்த முதலீடு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபா குறைந்தபட்ச மறு முதலீடு ஆயிரம் ரூபா எஸ்ஐபி முதலீடு குறைந்தபட்ச முதலீடு நூறு ரூபாயிலேருந்தே வச்சுருக்காங்க முப்பது சதவீதத்திற்கு மேலே உள்ள யூனிட
ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபண்டினுடைய பாஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவு ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னா லாஸ்ட்டு ஒன் இயரில் எஸ்ஐபி மூலம் மாதம் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா அது வந்து ரைட் நோ ஒன்னே ஆறு லட்சமாக இருக்குது அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் லேக் இருக்குது சிஏஜிஆர் வருமானம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்ட் இதே வந்து இப்போ நிறைய ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவில் இருக்குது எஸ்ஐபி பட் அந்த சமயத்தில் இது வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ அதுதான் அந்த ஹைப்ரிட் ஃபண்டினுடைய மகிமைன்னு சொல்லலாம் ப்ராப்ளி ஸோ மூன்று ஆண்டுகள் பத்து பத்தாயிரம் ரூபா எஸ்ஐபி போட்டிருந்தாங்கன்னா மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் போட்டிருப்பாங்க அதனுடைய கரண்ட் வேல்யூ வந்து அஞ்சு லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி நானூற்றி எட்டு ஸோ சிஏஜிஆர் வருமானம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஐந்து ஆண்டுகளாக பத்து பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருந்தாங்கன்னா ஆறு லட்சம் ரூபா முதலீடு செஞ்சுருப்பாங்க கரண்ட்டாக வந்து அதனுடைய மதிப்பு ஒம்பது லட்சத்தி இருபத்தெட்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு அப்ராக்சிமேட்லி செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்ட்டு பத்து ஆண் பத்து ஆண்டுகளாக பத்து ஆண்டுகளாக ஒருத்தர் இன்னும் பத்து பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருந்தாங்கன்னா பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா போட்டிருப்பாரு அதனுடைய கரண்ட் மதிப்பு வந்து இருபத்தேழு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தாறு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் சிஏஜிஆர் ரிட்டன் பர் இயர் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக ஒருத்தர் பத்து பத்தாயிரம் ரூபா எஸ்ஐபி போட்டிருந்தாருனா பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அது அது தட் இஸ் ஒர்த் ரைட் நோ அறுபத்தோரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினெட்டு ஸோ சிஏஜிஆர் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் செவன் பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி மூணு லட்சம் ரூபா அவருக்கு லாபம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கிறது பூரா வேல்யூவேஷன் ஆஸ் ஆன் மே டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இன்னும் ஒன் டைமாக ஒன் லேக்கு ஒன் இயருக்கு முன்னால் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதனுடைய மதிப்பு வந்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது ஸோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒன் டைம் ஒரே ஒரு தடவை ஒரு லட்ச ரூபா போட்டிருந்தாருனா அதன் மதிப்பு வந்து லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஆறு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸு ஒரு ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி சொச்சம் லாபம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் லட்ச ரூபா போட்டவருக்கு இப்போ கரண்ட் மதிப்பு வந்து லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டூ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் லட்ச ரூபா போட்டிருந்தாருன்னா இரண்டு மடங்குக்கு மேல் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தெட்டாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி மூணு ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்ட் சிஏஜிஆர் ரிட்டனு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் லட்ச ரூபா போட்டிருந்தாருனா அதன் மதிப்பு நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி ரெண்டு ஸோ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கு ஒரு அக்ரெசிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்டுக்கு இது சவன்ட்ரபுள் ரிட்டன் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நவம்பர் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஒருத்தர் லட்சம் ரூபா போட்டிருந்தாங்கண்ணா ரைட் நவ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் நைன் லேக்ஸாக இருக்குது ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ லேக்ஸாக இருக்குது சிஏஜிஆர் வருமானம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட்டு எகெயின் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் ரிட்டர்ன் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஆனால் இருபது மடங்குக்கு மேலே இருபத்தோரு மடங்கு இருபத்தி ரெண்டு மடங்கு கிட்டத்தட்ட ஆகியிருக்கு லாஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஆர் யா டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் இட் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ரிட்டர்ன் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து போர்ட்ஃபோலியோ போர்ட்ஃபோலியோவில் வந்து டாப் ஃபைவ் செக்டர்ஸ் அதாவது ஸ்டாக்ஸுக்கு ஸ்டாக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் செக்டர்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் எனர்ஜி கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஆட்டோமொபைல் அதனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் அங்கே ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்கோம் டேபிளில் ஃபினான்ஷியலில் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் எனர்ஜியில் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் கம்யூனிகேஷனில் செவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் டெக்னாலஜியில் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் ஆட்டோமொபைலில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் டாப் ஃபைவ் ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிபிசி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்ட் ஐசிஐசி பேங்க் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பாரதி ஏர்டெல் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓஎன்ஜிசி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹிண்டால்கோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ஃபோசிஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் டாடா மோட்டார்ஸ் டிவிஆர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அண்ட் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் பர்சன்ட் சன்ஃபார்மா எஸ்பிஐ டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அதே இது டாப் ஃபைவ் பாண்ட்ஸ் ஏன்னா இது இந்த ஃபண்டு வந்து பாண்டுகள்லேயே முத
முதல் முறையாக எஸ்ஐபி துவங்க விரும்புகிறவங்க தாராளமாக அதில் முதலீடு செய்யலாம் எனக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் குறைவாக இருக்கட்டும் ஃபுல் ஸ்டாக் ரிஸ்க் வேண்டாம் அதை விட சற்று குறைவாகவே இருக்கட்டும் வாலட்டிலிட்டி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கட்டும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்காவது முதலீடு செய்ய முடியும் மூணு நாலு வருஷத்தில் எனக்கு பணம் தேவைப்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹையர் ரிஸ்க் நான் எடுத்துக்கிறேன் எஃப்டியை விட நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் எஃப்டி ஏழு வருஷம் எஃப்டி மாதிரி நான் போட தயார் அதுலேருந்து நான் எஸ்டபிள்யூபி எடுத்துக்கிறேன் அது மாதிரி நினைக்கிறவங்களும் தாராளமாக பண்ணலாம் மாட்ரேட் ரிஸ்க் ப்ரொஃபைலை தேடுறவங்களும் இதில் பண்ணிக்கலாம் அக்ரெசிவ் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸில் யாரும் முதலீடு செய்யக்கூடாது குறுகிய காலத்தில் பணம் தேவைப்படுவோர்கள் கேரண்டீட் வருமானத்தை எதிர்பார்க்குறவங்க அண்டு இன்னும் ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குறவங்க அவங்க யாரும் இந்த ஃபண்டில் முதலீடு செய்யாமல் இருப்பது நல்லது நன்றி மற்றொரு முறை இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்